habari karibu chuo tv uh, leo nitazungumza tofauti kati ya resume na cv uh, resume ni document yenye kurasa moja mpaka mbili na resume huwa mtu anaandika ikiwa na maelezo yake ya kazi historia ya kazi aliyowahi kuifanya kwa unakuwa unaandika kwenye resume kwamba unaandika historia yako ya kazi uliyowahi kuifanya ndio unapeleka ofisini kwa kuombea kazi kwa hiyo unaona boss wako kiangalia resume anaona kwamba ulifanya kazi kwa kampuni mbalimbali na resume neno la kifaransa uh, kwa kiingereza maana yake to sum up au majumuisho kwa lugha ya Kiswahili na CV kilifu chake ni curriculum vitae ila wengi wanatofautisha wana wanafupisha wanaita CV na imezoeleka sana CV lakini kilifu cha CV ni curriculum vitae uh, na hii ni lugha ya Kifaransa ni, ni lugha ya Kilatini samani curriculum vitae ni lugha ya Kilatini CV ambayo maana yake ni cause of life Uh, CV huwa inakuwa ni ndefu. Inakuwa ni ndefu na ina maelezo ya kutosha. Haipo kama resume. Resume nimesema inakuwa na kurasa moja mpaka mbili imezidi mbili ndio mwisho mbili. Ila CV unaweza ukaenda zaidi ya hapo. Na inakuwa unakuwa na maelezo ya kina kabisa. Na CV inatumika kwa ajili ya kuomba kazi kwa ajili ya kuomba kufanya tafiti kwa ajili ya kuomba ufadhili au kwa ajili ya kuomba scholarship na vile vile urefu wa CV huwa unatokana na experience ya muombaji. Kwa kama una uzoefu wa kutosha na unatiririka pale kwenye CV utaelezea maofisi uliyowahi kufanya kazi, viti ambavyo unavyo, vio uliyowahi kupitia na kadhalika. Hapo ndo una unatiririka hapo ndo maana CV inakuwa ndefu tofauti na nini na resume. Uh, tofauti nyingine kati ya CV na resume Uh, kwa nchi kama Marekani Kwa nchi kama Marekani Lijum na CV ni vitu viwili tofauti na vinatofautiana katika malengo. Kwa kwa nchi kama Marekani au Canada ila kwa mabara yaliyobakia mengine na nchi zingine huwa hatuna tofauti kati ya CV na Lijum na huwa tunatumia haya maneno mawili interchangeably yani kwa kuingiliana haya maneno mtaweza kwamba nilete CV zako lakini ana maanisha nilete resume za kwamba nilete resume zako na maanisha nilete CV zako kwa kwa kwetu sisi nchi zetu hizi ukisema CV na resume ni kitu kimoja ila kwa nchi kama Marekani na Canada ni vitu vitu tofauti na kwa mfano kwa nchi kama Marekani na Kanada unaposema kwamba umeandika resume, resume matumiza resume kwa nchi ya Kanada na Marekani ni resume inatumika kwa ajili ya kuomba kazi. Ila CV wenzetu wanatumia kwa ajili ya kuomba masuala ya kitaaluma au wanaomba kufanya tafiti ama research. ila kwa sisi kwa mazingira yetu haya ya Kiafrika CV na resume tunatumia hivyo hivyo tu CV resume tunatumia tu hivyo hivyo haina shida na tofauti kubwa kati ya CV na resume ipo katika maeneo matatu kwanza eneo la kwanza ni urefu muonekano na taarifa ambazo zinakuemo katika CV 
hapo tutaangalia sasa kiundani zaidi nitarudi tena nyuma katika maelezo yangu ya awali nimesema kwamba lijum ni lazima iwe na kurasa moja umezidisha mbili sizidi zaidi ya hapo na nimesema CV haina ukomo wa, wa karatasi hizi unazoandika peji na maana we andika wewe unavyoweza CV yako tofauti nyingine kati ya CV na lijum ni muonekano lijum inakuwa na sehemu ya mawasiliano au contact information utakuwa na namba zako za simu pale utakuwa na email utakuwa na anwani yako ya sehemu unayoishi utakuwa na PO box hapo kwenye contact information jina lako kamili na kadhalika hapo alafu vile vile lijumu inakuwa na skills ya ujuzi kuna sehemu kwenye lijumu utaandika ujuzi wako vile vile kuna sehemu ya experience utaandika uzoefu wako na vile vile kwenye lijumu inashauriwa uandishi wa lijumu ni tofauti kwenye lijumu unaenda kinyume nyume yani yani haufuati ile chronological order unaenda kinyume nyume kwa mfano kama ndio umetoka kusoma chuo tu sasa hivi ukapata degree yako kwa mfano au umesoma ukawa na certificate yako au ukawa na diploma yako au katoka ukawa umetoka kufanya kazi same fan hivi karibuni kwenye lijumu kwenye lijumu ninavyoshauriwa kwamba uandike kitu cha hivi karibuni kwa hiyo maana kama ni swala la kazi utaandika kazi ya hivi karibuni ulitoka kuifanya kama ni ulipata degree diploma certificate hivi karibuni utaandika kwenye lijumu yako kwamba mimi na degree fulani na au na diploma fulani au na certificate fulani kwa kitu ucho kifanya hivi karibuni cha kitaaluma au kama ni kazi ndio inakuwa ya kwanza pale. Katika kama ya kazi nyingi ambazo ushawe kuzifanya lakini kazi ile uliyofanya hivi karibuni ndio unatakiwa iwe kipaumbele chako pale. Vile vile unaweza uka, ukawa na hiari kwenye lijumu ukaamua kuandika hobby. Ambapo sasa hapa kwenye kuandika hobby uwe makini hobi utakayoandika kwenye lijumu iendane na kazi unayoomba yani itakuwa ni kitu cha ajabu sana kama unaomba labda kafano kazi labda ya kuwa benki manager kwa mfano alafu kwenye hobi wewe unaandika kwamba kwenye hobi wewe ni mvuvi wa samaki unapenda kuvua samaki au unapenda kubeti au unapenda kucheza kamali au unasema kwamba kwenye hobi hobi yangu bwana mimi napenda sana totos nikiona totos nachanganyikiwa napata stress sana hapo utakuwa umekosea na utakuwa umetoka nje ya job description ah na vile vile mambo ambayo natakiwa yawemo katika lijum kazi uliyowahi kufanya, majukumu uliyowahi kuyafanya, elimu ni muhimu. Wenye kuomba kazi, elimu ni muhimu. Usiende kuomba kazi kama kama huna ujuzi nayo. Utapata tabu. Vile vile uwe na ujuzi wa wazi. Kwamba ukimwambia mtu bwana mimi na ujuzi fulani au labda mimi najua kompyuta maana siku hizi maombi ya kazi mengi anataka mtu ambaye anajua kutumia kompyuta uh, sasa sio unapewa kompyuta unasema jua kompyuta fu unapewa unaanza kutumbua macho unashangaa kwa hiyo hakikisha utakachokisema kwamba we ni IT wewe ni mtu mwasibu au we ni mtu ambaye ni wa marketing kwa hiyo ukijua ukipewa issue yote au task yote ah tufanye kitu hiki na hiki na hiki na hiki ujuzi wako uonekane pale pale kwamba hicho kitu wewe unakiweza mambo ambayo hayapaswi kuingizwa au kuandikwa katika lijumu hapa uwe makini 
Tumeona Lijum inasisitiza sana kazi uliyowahi kuifanya huko nyuma. Kwa hiyo sasa sio kila kazi unaamua kuiandika kwenye Lijum. Kama si ulikuwa ikuwa boda boda unaandika. Bwana mimi nipo mweza shule bwana ikuwa boda boda ukaanza kuandika boda boda kama uliendesha kilikuu sio unaandika. Bwana mimi nipoza shule endesha kilikuu. Bado tuli katika msingi ule ule kwamba kazi uliyoifanya na ambao unataka kuiandika kwenye rejumu je inaendana kazi uliyoomba ile job description nasemaje je inataka mtu ambaye ameshakupitia uzoefu wa boda boda au mtu amepitia uzoefu wa kuendesha kilikuu kwa hiyo sio kila kazi sasa uiandike kwenye rejumu unaangalia zile kazi zinazoendana na hiyo kazi unayoomba ah swali lingine kuja katika upande wa CV. Muonekano wa CV wenyewe hauna muonekano maalum CV. Na CV unaweza ukaigugo, ukakuta CV nyingi, ukapenda muonekano wa CV ukakopi vile vile kama ilivyo. Ule muonekano ni sawa, haina tatizo. CV haina muonekano maalum. Kwa mtu asikwambie bwana CV muonekano wake ni hapana. Ila ina mambo ambayo inatakiwa yawepo kwenye CV. Mambo hayo moja wapo ni historia yako ya elimu. Historia yako ya elimu sana sana hapa kwenye historia ya elimu tunahitaji veti sasa. Uelezee kwamba mimi nimesoma sehemu fulani na cheti fulani. Nilisoma computer course nina cheti fulani, nilisoma umeme nina cheti, ni yani hivyo. Kwamba ulifanya kazi au ulisoma uonyeshe cheti au ulifanya kazi sehemu fulani ushahidi uwepo kwa maana ya namba hiyo ofisi mawasiliano hiyo hiyo ofisi na kadhalika au kama ulikuwa na supervisor anakusimamia hapo basi uwe uwe unafahamu hivyo ah swali lingine ambalo natakiwa liwemo kwenye CV ni elimu historia ya kazi kazi ushe kufanya kazi wapi watu kwa uwe na ujuzi skills maana kazi nyingi siku hizi ninavyotaka kwamba mtu anaenda kuomba kazi alafu uwe na ujuzi ndio maana watu wanakuuliza kwamba wewe una uzoefu wa miaka mingapi maana yake nini kwamba ukikaa kwenye kazi muda mrefu utakuwa na ujuzi Watu wengi wanaepuka kwanza kukaa na mtu kwanza kumfundisha kazi. Wanataka mtu anaanza kazi anaendelea kufanya kazi. Kwa ujuzi utatakiwa uandike. Kwa kama umetoka chuo tu fresh utasema pale. Kwa kama ushao kufanya field utaandika mimi na kazi nisha kufanya kazi fulani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ni kwa field na mambo kama hayo. Na vile vile kama una majapisho yoyote kama ushao kuandika kitabu unaweza ukaandika pale kwenye CV yako kwamba mimi ni mwandishi mzuri wa vitabu na kitabu changu fana 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 fulani unaona au mimi nimesoma zangu masters nimefanya utafiti fulani makala yangu fulani hivi na hivi unajielezea pale vizuri kwa kama unayo publications zote unaweza uka ukaandika katika CV yako na vile vile kama ulikuwa umefanya public speaking engagement kwa mfano kuna watu wao ni wazungumzaji ni mtu anakuta ana uwezo kuongea na watu vizuri aidha ana cancel watu na vitu kama vile kwa kama unaomba kazi kama ya cancel ni mfano unaweza ukaelezea kwamba mimi vile vile pamoja na kuomba kazi hapa lakini nafanya kazi ya cancel ni cancel maeneo mbalimbali nilikuwa na labda nilikuwa na nimealikwa ku cancel same fulani ukumbi fulani na vitu kama hivyo unaweza ukaandika au kwa phone mtu anaomba kazi ya sales au watu wa sajili line kwa mfano kama ushao kufanya kazi ya sajili line same flani ukaenda kuomba kazi labda ya sales unaweza ukajielezea kwa mimi nilikuwa napita baba na sajili line kwa watu sana na kuwa nafahamu kuongea na watu vizuri na kadhalika unaweza kaandika hapa kwa kama unaenda kuomba kazi ya sales au ya mauzo hiyo inaweza kukupa credit umeona na swali lingine unaweza kuandika award kwa mfano kuna watu ambao wamesoma tangu shule ya msingi tangu sekondari tangu chuo wanapata zawadi kwamba wanafunzi bora labda Kiingereza 
labda mwanafunzi bora au mtu mwenye nidhamu shule na kadhalika kwa kama utakuwa best student ni vema ukaandika pale kwa mtu akasoma CV yako anaona kwamba okay huyu mtu alikuwa best student kwa mahitaji ya hiyo kazi kama atahitaji mtu ni sifa kama zako unaweza ukapata Aa, na swali lingine kuandika interest au vitu ambavyo unavipenda hapana ni muhimu kama unaona uwezi kuandika masuala unayoyapenda ni vema ukaacha kwa sababu utaweza kuandika alafu kaja kukugeukia baadaye ile swala lolo andika likakuponza kwa unaweza kuandika mambo unayo yapenda kama unapenda kufanya team work na watu kushirikiana vizuri na watu kama unapenda kuwa na mahusiano mazuri na watu kama upendi labda uvivu au unapenda kukamilisha kazi kwa wakati unaweza ukaandika unajisifia bwana CV yako usipojisifia nani anataka kusifia hayo ndio mambo ya msingi ambayo ya wemo katika muonekano wa CV na swali lingine ambalo ni la mwisho kwa leo nitalimalizia katika CV hakikisha usifupishe maelezo yako ya uzoefu au elimu yako yani hakikisha hapo ndo sehemu yewe ku kujielezea kabisa ujielezee kiundani kabisa elimu yako uliokuwa nayo na uzoefu wako yani usiandike kwa ufupi ukifupisha wapo watu wengine ambao CV zao zimejaa zina kurasa tatu nne au hata kama ni mbili lakini zina maelezo ya kina sasa wewe kama utajificha ficha wenzao wataangalia tu na sifa zako hazitoshi wataweka pembeni karatasi watachukua CV ya mtu mwingine alafu utakuja kusema kwamba umekosa ajira na kadhalika kwa hiyo hayo ni kwa leo ni niishie hapa kwa video zangu zingine ambazo nimeziandaa unaweza ukazitazama hapa kwenye channel ya Chuo TV nimeelezea mambo mbalimbali kwenye Chuo TV hapa jinsi uandishi wa barua ya mambo ya kazi jinsi uandishi wa CV unaweza hapo ukajifunza na tafadhali ukijifunza share na wenzako wasaidie na wenzako kwa sababu huwezi jua unayemsaidia baadaye yeye atakusaidia sehemu gani bila kumaliza hayo nishukuru na vile vile namba msubscribe subscribe tupate watu wengi ulizeni maswali vile vile msiogope tunaweza tukashare mambo mengi kama kuna jambo ambalo unalifahamu zaidi unaweza ukashare kama kuna video unataji niandae zaidi tunaweza tukashare Co comment like subscribe santeni